Hello, welcome back to Online Chalkboard. Now, we will discuss the chapter of squares and rectangles. Now, we will discuss the problems. 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 We ഈ പൈതഗോറസ് തീരം തന്നെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന പോർഷനാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം പൈതഗോറസ് തീരം എന്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് കാണാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരണം കേട്ടോ കാരണം അതിനകത്താണ് പൈതകോറ സ്ഥിരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ബാക്കി പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി സെവനിലെ പ്രോബ്ലം തൊട്ടിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കേ നമ്മളോട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിള് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊരു റെക്റ്റാങ്കിള് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഈ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഫൈവ് മീറ്റർ ആണെന്നും ഇത് ട്വൽവ് മീറ്റർ ആണെന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഡയഗണൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണൽ വരച്ചപ്പം നമുക്ക് അവിടെ രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസിനെ കിട്ടി കണ്ടോ ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പൊ ഡയഗൺ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്തായിട്ട് മാറി രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും എന്താണ് ഈ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതായിരിക്കും ആ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഡയഗണൽ ഓഫ് ദ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ദി ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ഓഫ് എ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ അത് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതൊരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം കൂടിയ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡാണ് ഈ നടുക്കൂടെ പോയേക്കുന്ന ഡയഗണൽ അതുപോലെ ഈ റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെയും ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പം രണ്ട് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും എന്തായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളാണ് എന്ത് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഡയഗണൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ലെങ്തുകൾ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അവരുടെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക അപ്പം ഫൈവ് സ്ക്വയറും ട്വൽവ് സ്ക്വയറും എടുക്കുക എന്നിട്ട് അവരെ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫൈവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇത് രണ്ടുകൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്താണ് സം ആണ് ഇനി എന്താ നമ്മളോട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എത്രയാന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ അങ്ങനെയാണ് ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സ്ക്വയർ മാറ്റണം എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ മാറ്റുന്നത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കണം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി നയൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡയഗണൽ സോറി സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ല മീറ്റർ ആണ് ക്വസ്റ്റിനെ മീറ്റർ അല്ലേ തന്നേക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഡയഗണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുവാണെങ്കിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണ് റെക്റ്റാങ്കിളിലെ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയഗണലിൻ്റെ ലെങ്ത് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന
ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ എനിക്ക് ഈ ഒരു ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്രയായിരിക്കും ഇതും ട്വൻറ്റി ഫോർ ആയിരിക്കത്തില്ലേ ആ ഒരു സെയിം ലെങ്തിലല്ലേ അത് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൽ ഞാൻ വേറെ ഒന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണേ ആ സെയിം ഞാനൊന്ന് താഴോട്ട് വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി എനിക്കിനി ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും കിട്ടണം ഈ സൈഡാണ് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ നോക്കിയേ എനിക്ക് ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നറിയാം അതുപോലെ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെന്നും അറിയാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് ഈ എയ്റ്റ് അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാണ് സെവൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ അല്ലേ സെവൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ സൈഡ് സെവൻ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇത് സെവൻ ആണ് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഹൈപ്രോട്ടിന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം മേലേ പൈതോകോറസ് തിയർ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ ഹൈപ്രോട്ടിന്യൂസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഹൈപ്രോട്ടിന്യൂസ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് സെവൻ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്ത എല്ലാവരും ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ സിക്സ്റ്റീൻ ഫോർ ടു സാർ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ ടു ഫോർ സാർ എയ്റ്റ് ടു ടു സാർ ഫോർ സിക്സ് സെവൻറ്റീൻ ഫൈവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്താണ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അല്ലേ ഓക്കെ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഈ സെവൻ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി നയൻ അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നയൻ ചെയ്തേ എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതല്ലേ കിട്ടിയത് ആണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് സ്ക്വയർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ചില ബിരുദന്മാർ എന്നാ ചെയ്യുന്നറിയോ ഇത് ഇതേപടി ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി എഴുതി വെക്കും അത്രയും വലിയൊരു ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുമോ കിട്ടത്തില്ല എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വന്നേ അപ്പോൾ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അതായത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കിട്ടുക ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചില കുറേ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓർത്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് ഇപ്പോൾ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഇനി ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് സെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ അത് നമ്മളങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കണം അപ്പം സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡ് കിട്ടും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിരുന്നു അത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിലെ പിക്ചറിൽ ഒരു റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റിയാൽ നമ്മളുടെ ശ്രമം വിജയിച്ചു ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നടുക്കോടെ എന്നിട്ട് ഇത് സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പിന്നെ ഇത് രണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് റൈറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ വാട്ട് ഈസ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ ഷോൺ ബിലോ നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ഒരു
അപ്പൊ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തിയറ അനുസരിച്ച് എച്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഈ സ്മോൾ എച്ച് ആണ് അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക നേരത്ത് ബാക്കി രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യണം ഇനി വേറെ ഇതിനകത്ത് ബേസ് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും അവർ തന്നിരിക്കുന്നയാളെ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് ബേസിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ കിട്ടും ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞായിരുന്നു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ വരും അപ്പോൾ ഇത് എത്ര വരും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി നയൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ എച്ച് സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എച്ച് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് വരും അത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് അതായത് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫോർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഇപ്പോൾ എന്നാ കിട്ടിയത് ഹൈറ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കുന്നത് ഇനി ഇതെന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് സെവൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ രണ്ട് പേരെ ഒന്ന് വെട്ടിക്കളയാം ടൂവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫോർ അപ്പം ഇതിന് ടൂ ടൂ വെച്ച് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം ഇതങ്ങ് പോകും ഇനി ഇതിനെ ടൂ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നാ വരും ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പം ട്വൽവ് എന്ന് വരും അപ്പം മുകളിൽ ഇനി എന്നാ ഉള്ളത് ട്വൽവ് ഇൻറ്റു സെവൻ എത്രയാണ് എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പം ഈ സൈഡ് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് മനസ്സിലായോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തീരുമാനമായി ഇനി നമുക്ക് എന്നാ വേണം ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണേ ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി സെക്കൻഡ് ട്രയാങ്കിൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എച്ച് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഉണ്ടോ ഇവിടെ ബേസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ നമുക്ക് ഈ അതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അറിയാം ഹൈപ്പൺ ഹൈപ്പണ്ടിന്യൂസും അറിയാം ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും അറിയാം ഇപ്പോൾ ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ മേലേ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയറിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് ചെയ്യണം ഹൈപ്പൊണ്ടിന്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇത് ചെയ്യുമ്പം ട്വൻറ്റി സിക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സും മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി സിക്സും ആ ചെയ്ത് നോക്കണേ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ബി സ്ക്വയർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ബി എന്താ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അത് എത്രയാ ടെൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ ആ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി ബേസ് കിട്ടി ബേസ് എത്രയാ ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി എന്ന് പറയുന്ന ടെൻ ആ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടെൻ ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആ അപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് നമുക്ക് ഈ ടെന്നിനെ വെട്ടാം അല്ലേ ടെന്നെ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ വിട്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ വരും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വ
ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി മീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇത് ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും ഇതും ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ അതായത് ഈ മൊത്തത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ മീറ്ററാണ് അപ്പം ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചുമ്മാ നോക്കിക്കേ ഈ ഒരു ഫുൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ഒരു സ്ക്വയറും ഉണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിളും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ആ ഏരിയ ആ ഫുൾ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഏരിയ ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ കൂടുന്നതാ ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയറും ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയറും പിന്നെ ഏരിയ ഓഫ് ദി ഈ ട്രയാങ്കിളും കൂടുന്നതാണ് അല്ലേ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിളും കൂടുന്ന ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമ്മളോട് എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്ലോട്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്ററാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പെരിമീറ്റർ കാണണമെങ്കിൽ എന്നാ വേണം ഈ സൈഡും നമുക്കറിയണം ഈ സൈഡും നമുക്കറിയണം അതറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡും അറിയാം അല്ലേ ഇനി എന്തറിയണം ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡുകൾ അറിയണം എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ ഓഫ് ദി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ അതെത്രയാ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതും ഇതും കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് മൊത്തം ടു തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡാണ് അതങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ പോരെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇപ്പം എന്നാ കിട്ടിയേ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും ഏരിയ കിട്ടി അല്ലേ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ ഏരിയ കിട്ടി ഇത് വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ഇത് എന്താണ് ട്രയാങ്കിള് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡും ആണ് ഇനി ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഞാൻ മുകളിലേക്ക് എഴുതുവാണേ അപ്പം നമുക്ക് ഇനി എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇവരെ രണ്ടുപേരെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അതെന്താ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സൈഡ്സാ അപ്പോൾ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളെയും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പൈതകോറസ് തീറ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരാളെ കിട്ടാനായിട്ട് മറ്റൊരാളെ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാന്ന് കിട്ടി സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആന്ന് കിട്ടി അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഓഫ് ദി ട്രയാങ്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്താ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അതാണ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തെ ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബേസ് നമുക്കറിയാവോ ബേസ് നമുക്കറിയത്തില്ല ഇൻറ്റു എച്ച് എത്രയാന്ന് നമുക്കറിയാം എത്രയാ ഫോർട്ടി അതാണ് ഈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഈ ടൂവിനെയും ഈ ഫോർട്ടിയെയും കൂടെ വെട്ടാം അല്ലേ ടു വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ടു പോയി ഇവിടെ എത്ര വരും ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വന്നു ബി ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ബി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ബി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ ട്വൻറ്റീനെ ഇപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ ഈ ട്വൻറ്റീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുവാണ് അത് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പം എന്താകും ഡിവിഷൻ ആകും അല്ലേ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേക്കുന്ന ആൾ ഈ സീക്വൽ ട്വൻറ്റി അപ്പുറത്ത് വരുമ്പം ഡിവിഷൻ ആകും ഇവിടെ സീറോയും സീറോയും കൂടെ ക്യാൻസലായി സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അത് എത്രയാ തേർട്ടിയാ അപ്പം എന്നാ കിട്ടി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ആന്ന് കിട്ടി ഇനി ആ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കിക്കേ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ രണ്ട് സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആ ഈ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈറ്
പെരിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള അളവ് ചുറ്റളവ് എന്നാൽ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പം എന്നാൽ ചെയ്താൽ മതി ദേ ഇതിൻ്റെ ഈ കിട്ടിയേക്കുന്ന എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ദേ ഇവിടെ തുടങ്ങിക്കോ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി പ്ലസ് ഇവിടം വരെ വന്നു ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ഇനി രണ്ട് ഫോർട്ടിയും കൂടെ അല്ലേ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫോർട്ടി എത്രയെല്ലാം കൂടെ ഫോർട്ടി പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റി നയൻറ്റി നയൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി സി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി പ്ലസ് ഫോർട്ടി ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നാ കിട്ടി നമുക്ക് ആ ഒരു ഫുൾ പ്ലോട്ടിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നൊക്കെ അറിയണം നമുക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും സ്ക്വയറിൻ്റെയും ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അറിയണം അപ്പോൾ സ്ക്വ എവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഏരിയ സൈഡ് ഇൻ ടു സൈഡ് ഇനി ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ഹാഫ് ഇൻ ടു ബേസ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻ ടു ബി എച്ച് ഇത്രയും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സൈഡുകളെല്ലാം കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്തറിയണം പെരിമീറ്റർ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നറിയണം ഓ ഏത് ഫിഗറിൻ്റെ ആണേലും പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഈ ചുറ്റിനുള്ള അളവെല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് കൂട്ടിയാൽ മതി അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിതെല്ലാം കൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റിനുള്ള അളവ് കിട്ടി അതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫിഗറിൻ്റെ എന്ത് കിട്ടും പെരിമീറ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഉറപ്പായിട്ടും പൈതഗോറസ് തീർ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ പൈതഗോറസ് തീർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചും ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിലല്ല തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിളിൽ ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിനകത്തെ ക്ലൂസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൈതഗോറസ് തീറം അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഈ പോർഷനിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് മിസ് ചെയ്തേക്കരുത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്ക് നമുക്ക് മേടിക്കാം കാരണം ഈ ഒരു പോർഷനും പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കത്തില്ലേ ഉറപ്പായിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് മേടിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അടുത്തൊരു ബെൽ ഐക്കണം കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഉടനെ കാണാം അതുവരേക്കും ടാറ്റ മൈഡിയർ കേഡ്സ്